ഇരുപതാം ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ജാമ്യയിൽ സി എ എ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്നാണ് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പക്ഷേ ആ മാർച്ച് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് ജാമ്യേൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ തിച്ച് തടഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിന് വന്ന് വല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റ്പ്പെട്ട പല വിദ്യാർത്ഥികളെയും വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ലാത്തികൊണ്ട് മർദ്ദിച്ചു ലാത്തികൊണ്ട് മർദ്ദിച്ചതിന് പുറമെ ഓരെല്ലാവരും കൂടെ ടിയർ ഗ്യാസ് ടിയർ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടും ടിയർ ഗ്യാസ് പൊട്ടിച്ചു ടിയർ ഗ്യാസ് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കൈയിൻ്റെ വിരലൊക്കെ ആകെ നാശമായി പോയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്യാമ്പസ് മൊത്തം ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ട് എക്സാമോ മറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നലെയാണ് പിന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ബട്ടിലയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും ഇതിനെതിരെയുള്ള മാർച്ചും പ്രൊട്ടസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ന് അങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു മാർച്ചിനെ ഇവർ ജൂലൈനേൽ വെച്ചിട്ട് തടഞ്ഞു ജൂലൈനേൽ വെച്ച് തട ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞപ്പം വേറെ വഴിയിലൂടെ പോയതായിരുന്നു ആ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ബാക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല പക്ഷേ തീരെ വിദ്യാർ പ്രക്ഷോഭണ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രകോപനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് മുന്നിന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ കുറച്ച് പേര് അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മുന്നിന്ന് ആൾക്കാരും കൂടെ ബാക്കിൽ തിരിഞ്ഞോടാൻ തുടങ്ങിയത് ഓരെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളെ മേത്ത് കൂടാണ് തിരിഞ്ഞോടിയത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രക്ഷപ്പെടാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒളിച്ചു നിന്ന് അപ്പം അവിടുന്ന് ഇവർ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് അടിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിന് സമയിക്കാതെ തിരഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലായിട്ടാണ് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളോടും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊക്കെ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് പെൺകുട്ടിയോ ആൺകുട്ടിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അടിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു പോലീസ് തന്നെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ഇതിനൊരു കമ്മ്യൂണൽ നോഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിലുള്ള അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സാണ് കത്തിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ബസ് കത്തിച്ചു ആ ബസ് പോലീസ് കത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നിന്നതാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽപ്ലെസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാനും കൂടി പറ്റുന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് ശബ്ദ ഉയർത്തുമ്പോഴത്തിനും ഒരു വന്ന് ഒരടി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവർ കത്തിച്ചു അതിൻ്റെ പുറമേ അപ്പുറത്തുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ പോലീസ് തന്നെയാണ് ഓൾ രാത്രി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അതിനെ അടിച്ചിട്ടതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരാൾ രണ്ടാൾ ഇവർ എമർജൻസി ആയപ്പോൾ ഇവരെ വേഗം നമ്മളൊരു ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി പറഞ്ഞേച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയത് ആ പോകുന്ന വഴികളിൽ മൊത്തം പോലീസിൻ്റെ അരാജകത്താണ് ഉണ്ടായത് ഇവർ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലാതാക്കുന്ന നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് കുറേ പോലീസുകാർ കൂട്ടം കൂട്ടി ഒന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം അരാജകത്താണ് ജാമ്യയിൽ നടന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അവർ ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ സ്വയം രക്ഷാർത്ഥം റീഡിംഗ് റൂമിലേക്കാണ് ഓടി കയറിയത് പക്ഷേ ഇവരതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടിയർ ഗ്യാസ് എറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി പോലും കിട്ടാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കാന്ന് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലാണെങ്കിൽ കൂടി ഓടി തേടി പിടിച്ച് കയറി ആൾക്കാരെ പോലും വലിച്ച് പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് ഇവർ അടിക്കുന്നത് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്ത് നമ്മളെ മേത്ത് കൂടാണ് തിരിഞ്ഞോടിയത് അപ്പം നമ്മളൊരു രക്ഷപ്പെടാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒളിച്ചു നിന്ന് അപ്പം അവിടുന്ന് ഇവർ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് അടിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിന് സമയിക്കാതെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് അടിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഷഹീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷഹീൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രസ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രസ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കാണിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു ഷഹീനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറി അതിൽ ഈ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോലീസ് വീട് ആ വീടി
ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് പാഴ്സി ജെയിൻ മതവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമാണ് മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം ഉറപ്പു നൽകുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ഇളവ് ബാധകമല്ല അതുകൂടാതെ ശ്രീലങ്ക മ്യാൻമർ നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നവർക്ക് ഈ ഭേദഗതിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ലഭിക്കുകയില്ല മിസ്റ്റർ അമിത്ഷായും ബി ജെ പിയും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് പൌരത്വ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങളെ ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ മ്യാൻമാറിൽ ബുദ്ധമതസ്ഥരുടെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ പീഡനം അനുഭവിച്ച തമിഴ് വംശജരെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ നേപ്പാളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ തികച്ചും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച് ഈ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ഇളവ് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലേ ബി ജെ പിയുടെ ന്യായീകരണം എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വംശഹത്യ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൌരത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അസമിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത് ഭാരതാംബയുടെ മക്കൾ പീഡനത്തിനും അടിച്ചമർത്തലിനും ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അഭയം നൽകേണ്ടതില്ലേ അതായത് പാകിസ്ഥാനിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബുദ്ധരും ജൈനരും ഭാരതാംബയുടെ മക്കളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭാരതാംബയുടെ മക്കളല്ല എന്ന് സംഘപരിവാർ വർഗീയ വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള നികൃഷ്ടമായ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ലജ്ജയില്ലാതെ ചോദിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേറെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കൃത്യമായ അൾട്ടിമേറ്റ് അജണ്ട ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കുമെന്ന് പരസ്യമായ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിലക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു കുറുക്ക വഴിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയേറ്റക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അമേരിക്ക കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ ന്യൂസിലാൻഡ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇവിടെ എല്ലാം നിയമപരമായോ അല്ലാതെയോ കുടിയേറിയവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളാണ് ഇനി നാളെ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമേ അഭയം നൽകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ വിസ നൽകുകയുള്ളൂ പൌരത്വം നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്തവരുടെ എല്ലാം പൗരത്വം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവരെ അഭയാർത്ഥികളാക്കിയാൽ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി സംഖ്യകളായിരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരത്വമില്ലാത്തവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ലഭിക്കുകയില്ല പെൻഷൻ കിട്ടുകയില്ല വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു എമിഗ്രന്റ് വർക്കർ എമിഗ്രന്റ് ജോലിക്കാരൻ മാത്രമായിത്തീരും ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അറുപതും എഴുപതും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കുടിയേറി വന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘപരിവാർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തവരെ ഒന്നെങ്കിൽ നാട് കടത്തും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റും അതും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകി ഫോറിൻ വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കും രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഫോർ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കിയത് അസമിലാണ് എന്നാൽ അസമിലെ പൗരത്വ പ്രശ്നം പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവിടെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ് ഇതിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റ് 
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും മുജിബ് റഹ്മാനും തമ്മിലുണ്ടായ കരാർ പ്രകാരം കുറെ പേർ തിരിച്ചുപോയെങ്കിലും ഒരുപാട് പേർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പക്ഷെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നവർ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി ബി ജെ പിയും ചരട് വലിക്കുന്ന ആർ എസ് എസും ഈ പ്രചരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്രയും നാൾ അസമിൽ മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയത് അസം മുന്നേറ്റത്തെ തുടർന്ന് അലി കോലി ബംഗാളി നേപ്പാളി എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായ അവിടെ അലി എന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിനെയും കൂലി എന്നതുകൊണ്ട് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തെയും ബംഗാളി എന്നതുകൊണ്ട് ബംഗാളി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെയും നേപ്പാളി എന്നാൽ ഗൂർഖ ഗോത്ര വിഭാഗത്തെയുമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ആസാമിൽ കുടിയേറിയ ബംഗാളി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമെതിരെ അസം സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയനും അസം ഗൺ പരിഷത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അസാമിലെ നെല്ലി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കുടിയേറ്റക്കാരായ മൂവായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു ദിവസം വെറും ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഭീകരതയിലേക്ക് ഈ വർഗീയ പ്രക്ഷോഭം നീണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും അസാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കളും തമ്മിൽ അസാം അക്കാഡ് എന്നൊരു മെമ്പറാൻഡം ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചു മതഭേദമില്ലാതെ അസാമിലെ ബംഗ്ലാദേശ് കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ നാട്ടിലേക്ക് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ കരാറിന്റെ കണ്ടന്റ് ഈ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതോടെയാണ് ആറ് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന് അസം പ്രക്ഷോഭം അവസാനിച്ചത് എന്നാൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ സെക്യുലർ ഫാബ്രിക്കിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കരാറാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ അസാമിന്റെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായപ്പോ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് അതായത് വെറും ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ് ഈ വർധനവ് കുടിയേറ്റം കാരണമല്ല മറിച്ച് നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസാമിൽ ഈ പൌരത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പൌരത്വ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തായ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം പേരും പണ്ട് കുടിയേറി വന്ന ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് സത്യം പുറത്തു വന്നതും ബി ജെ പി ഞെട്ടിയത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന് സംഘപരിവാറിന്റെ വാദമാണ് ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞു വീണത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നേരിടുന്നതിനുള്ള വളഞ്ഞ വഴിയാണ് ഈ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ആയിട്ട് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പൌരത്വ പട്ടികയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപിൽ മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എൻ ആർ സിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ഇതാണ് അസമിൽ മാത്രം ബാധകമായിരുന്ന ഈ പൌരത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് മിസ്റ്റർ അമിത് ഷാ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപുള്ള രേഖകൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പൌരത്വം നിഷേധിച്ച് നിങ്ങളെ ഒരു അഭയാർത്ഥി ആക്കി മുദ്ര കുത്തും രേഖയുള്ളവർക്ക് പൌരത്വം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭിക്ഷ പോലെ വെച്ച് നീട്ടും മുപ്പത് വർഷം രാജ്യത്തെ സേവിച്ച കാർഗിൽ യുദ്ധമടക്കം പങ്കെടുത്ത സൈനികനായ മുഹമ്മദ് സന്നോല എന്ന റിട്ടയർഡ് ഓണററി ലെഫ്റ്റനന്റെ അങ്ങനെയാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവിന് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ബില്ലിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇല്ല ഭാര്യ മീൻ ഭർത്താവ് പുറത്തും ഭാര്യകത്തും മക്കളകത്തും മാതാപിതാക്കൾ പുറത്തും ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഈ പൗരത്വ പട്ടികയോ നാട് കടത്തലോ മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട ഈ രാജ്യം മൊത്തം പരിഭ്രാന്തിയും വെറുപ്പും സൃഷ്ടിക്കലാണ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പ്രായമായോ പുപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ അവരുടെ വോട്ടർ ഐ ഡിയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് അവരുടെ സഹോദരി ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് വേറൊരു സഹോദരി ന്യൂറോ ഡോക്ടറാണ് ഒരാൾ ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുസ്
സ്കൂളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും സർദാർജിയുടെയും ഭഗത് സിംഗിന്റെയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെയും ഒക്കെ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചവർ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രവും പൊളിറ്റിക്സും എക്കണോമിക്സും മത്സരിച്ചു പഠിച്ചവർ ഗാന്ധിജയന്തിക്ക് ഒന്നിച്ച് പബ്ലിക് റോഡ് അടിച്ചു വാരിയവർ നിരത്തുകളും മതലുകളും എല്ലാം വെടിപ്പാക്കിയവർ ദേശീയകാല മത്സരങ്ങളിൽ വീരോടെയും വാശിയോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ജനഗണമനയും വന്ദേമാതൃകളുമൊക്കെ പാടിയവർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ജോലി ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തവർ അവരെല്ലാം പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ രേഖകളുമായിട്ട് തലകുണിച്ച് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത് അതെനിക്ക് ചിന്തിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ സഹിക്കാനോ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും സാഹോദര്യവുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ഹിന്ദുക്കളോട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് നിരീശ്വരവാദികളോട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താം എന്തു തന്നെ വന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം ഏതറ്റം വരെയും നമ്മൾ പോരാടുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാം അവസാനമായിട്ട് സംഘപരിവാരോടാണ് ശ്രീ കപിൽ സബിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദോസ് ഹു ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇന്ത്യ കെൻ നോട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല കേട്ടോ കാലം മാറും നിങ്ങളുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന വരും തലമുറ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തിൽ വീണ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ ഉയർത്തിക്കൊടുത്ത രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്നാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര ജനാധിപത്യ ഐക്യം തകർക്കാൻ മുറവിളി കൂട്ടിയ ദേശദ്രോഹികൾ എന്ന് നിങ്ങളെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തും 